kannst du hier mal dich auf die Liege legen. Ich bin gespannt, ob das jetzt funktioniert. Einmal wollen wir den ganzen Scanner-Workflow zeiteffizienter machen. Das hat was mit Personalmangel zu tun. Oh, jetzt wird richtig spannend. Hast du dich ab und zu bewegt schon? Der MRT-Scanner ist natürlich ein wahnsinnig kompliziertes System. Wenn man da eine Änderung vornimmt, ist eigentlich schon ganz klar, dass es am Anfang erstmal nicht funktioniert. Jetzt sehen wir schon mal, dass es nicht gut ist. <lacht> Hi, ich bin der Fabian. Ich bin 27 Jahre alt und ich arbeite als Software-Vorentwickler bei Siemens Healthineers. Mein Job ist es, MRT-Scans effizienter und schneller zu machen. Und heute gehe ich an den Scanner und probiere einen neuen Prototypen aus. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Spannend. Auf jeden Fall wird es spannend. Das hier ist jetzt eine Factory Hall. Wir sitzen mit der Vorentwicklung hier im ersten Stock. In den anderen Fertigungshallen, da sieht man dann eben die Produktion. Weiter hinten ist dann eben der Testbereich, wo wir auch Probanden scannen können. Und die Vorentwicklung sitzt hier im ersten Stock, also direkt an der Quelle. Und mein Büro ist da hinten drin. <lacht> Morgen. Während eines MRT-Scans ist es super wichtig, absolut still zu liegen, sonst entstehen Bewegungsartefakte. Und diese Bewegungsartefakte werden teilweise erst später bemerkt vom Radiologen, gar nicht mal unbedingt direkt am Scanner. Und das erfordert, dass der Patient nochmal kommen muss und ein weiterer Scan durchgeführt werden muss. Das wollen wir natürlich vermeiden. Was wir jetzt eben heute versuchen ist, wir wollen unseren Prototypen jetzt nochmal auf einer simulierten Scannerumgebung überprüfen, schauen, ob der dort funktioniert und dann wollen wir ihn eben nehmen und unten am Scanner wirklich verproben später. Die Vorentwicklung, das ist Teamwork. Man kann hier nicht alleine arbeiten. Man muss sich austauschen mit den Kollegen, mit den erfahrenen Kollegen. Wir wollen autonome Systeme bauen, die automatisch erkennen, dass sich Bewegungsartefakte eingeschlichen haben und den Nutzer dann direkt darauf hinweisen, dass der Scan wiederholt werden muss. Können wir jetzt hier Patienten ähm, registrieren, zum Beispiel Größe und Gewicht. Dann wählen wir jetzt hier ein Programm aus. Da ist hier schon das Kopfprogramm ausgewählt. Mit dem fangen wir jetzt auch erstmal an. Das Hirn wählen wir jetzt eben hier auch als, aus als Anatomie. Und wir registrieren den Patienten, dass er mit dem Kopf zuerst in den Scanner reingeht. Der MRT-Scanner ist natürlich ein wahnsinnig kompliziertes System und gerade auch die Software, die darauf läuft. Und wenn man da eine Änderung vornimmt, ist eigentlich schon ganz klar, dass es am Anfang erstmal nicht funktioniert. Den Prototypen haben wir in den letzten Wochen programmiert und entwickelt mit Kollegen. Da dürft ihr jetzt aber nicht filmen, weil das ist Produktcode, der ist äh, gar nicht öffentlich. Ich habe mich in der Schule auch immer schon für technische und naturwissenschaftliche Themen interessiert. In meinem Physikstudium habe ich dann vor allem viel mit Optik gearbeitet, wenig mit Medizintechnik eigentlich, aber habe natürlich trotzdem da Kontakte geknüpft und mich danach dann begeistern lassen für die Medizintechnik. Gerade in der Vorentwicklung ist die Promotion auf jeden Fall notwendig. Man macht Forschung in der Industrie, also genau das, was man in der Promotion im Prinzip auch schon macht an einem gewissen Projekt. Ich konnte mich einfach immer eher für die Industrie begeistern, deswegen bin ich da auch gelandet. Wenn wir schaffen, dass es hier läuft, dann haben wir zumindest Chancen, dass es auch unten am Scanner läuft. Und das schaut jetzt auch gut aus. Also unser Testdatensatz läuft komplett durch die Rekonstruktionspipeline durch. Das ist jetzt gut. Das heißt, wir haben Chancen, dass das am Scanner auch so funktioniert. Wir können weitergehen in unsere Testhalle jetzt wieder, wo wir im Prinzip unsere Scans auch später machen. Genau, hier sind wir jetzt in der Fertigung. Hier geht das Leben eines MRT-Geräts von ganz am Anfang los, von den Spulen, vom Wickeln der Spulen und Löten der Spulen. Und das sind jetzt hier die ersten Arbeitsschritte und wenn man das erste Mal in diese Fabrik hier reingeht, das ist schon 
Super beeindruckend. Im Normalfall sieht man in der Klinik nur den fertigen MRT-Scanner, also außen die, die Haube. Aber nicht, kann nicht wirklich reinschauen. Hier kann man richtig mal reinschauen. Hier werden jetzt die Gradientenspulen gewickelt, ähm, oftmals hier von Hand. Und das machen die Kollegen hier eben mit in höchster Präzision. Man sieht wirklich die Grundbestandteile von so einem Scanner. Ähm, alles, was man vielleicht theoretisch in irgendeiner Vorlesung nur hört, von Gradienten in einem MRT-Scanner, hier sieht man, wo sie herkommen. Dann schauen wir mal weiter. Servus. Unsere Kollegen sind auch schon da. Perfekt. Hallo. So, dann wollen wir unsere Probanden jetzt mal vorbereiten. Erstmal hast du irgendwelche metallischen Gegenstände. Hast du schon ein Handy abgelegt? Die Kette. Kette, hier. perfekt. Ja. Das, wir haben nämlich da drin ein Magnetfeld. Ähm, hier ist es zwar ein Niederfeldscanner, das heißt, wir haben ein schwächeres Magnetfeld. Aber trotz allem muss man aufpassen, dass man ja, im Scanraum keine metallischen Gegenstände an sich hat. Also wenn ich die jetzt hier hinhalte, ist die Kette einfach nach unten. Wenn wir da jetzt hingehen, sieht man, wird sie hier ins Feld eingezogen. Wenn man die Kette hier loslassen würde, würde die wirklich komplett durchschießen. Und wenn da ein Proband oder ein Patient drin liegt, ähm, würde der sich vermutlich verletzen. Jetzt kannst du hier mal dich auf die Liege legen. Das Schöne an MRT ist, wir haben keine Strahlung oder sowas, wie es bei CT zum Beispiel der Fall ist, sondern eben nur Magnetfelder. Das heißt, wir können beliebig viel auch Probanden testen, ohne dass das für die Probanden schädlich ist. Das Knie ein bisschen hoch. Perfekt, danke. Und dann wählen wir jetzt hier Knie aus und fahren den Probanden dann rein. Und ihr erkennt automatisch, wie weit wir ins, äh, in, in, ins Gerät reinschieben müssen. So eine Aufnahme dauert typischerweise mehrere Minuten was natürlich eine relativ lange Zeit sein kann für manche Personen, um still in einer Röhre zu liegen. Ich bin ja. gespannt, ob das jetzt funktioniert, aber äh, ja, der, ich bin guter Dinge. Dann legen wir los. Ja. Weißt du, wie groß er ist? Wie schwer er ist? <lacht> <lacht> Kannst du bitte noch mal Gewicht und Körpergröße durchgeben? Wir scannen jetzt das Knie und versuchen die automatische Schichtplanung hier zu benutzen von dem Scanner, so wie sie jetzt gerade auf dem System läuft. Und dann wollen wir erstmal ausprobieren, was passiert, wenn wir die Anatomie bewegen, also Bewegungsartefakte reinbringen während der Aufnahme. Einmal wollen wir den ganzen Scanner-Workflow zeiteffizienter machen, also schneller. Es hat was mit Personalmangel zu tun. Es gibt immer weniger technische Assistenten, die einen MRT-Scanner bedienen können. Und da hilft ein autonomes System auf jeden Fall. Jetzt sehen wir schon mal, dass es nicht gut ist. <lacht> Diese automatische Schichtplanung hat jetzt hier nicht funktioniert. Und ich weiß nicht warum. Äh, das ist am Oberschenkel, ja. Gut, wir haben jetzt schlecht positioniert. Interessanter Fall, kann in der Klinik auch vorkommen. Ähm, das heißt, wir tun jetzt nochmal repositionieren. <lacht> Falsche Position. Jo. <lacht> Wenn wir den Scanner bedienen, ist es natürlich nicht immer ganz leicht, weil wir wenig Routine gerade mit Patienten oder Probanden haben. Das heißt, das ist für uns immer ein neuer Aspekt. Wir fokussieren uns ja normal auf den technischen Teil. Und da kommt es natürlich auch mal zu Problemen in der Bedienung von bestehenden Funktionalitäten. So. Ja, das schaut jetzt schon deutlich besser aus. Das sind die Höhen und Tiefen von äh, so einer Arbeit, aber man, man muss immer am Ball bleiben. <lacht> Wenn man alles schon wüsste, dann wäre es ja langweilig. Genau so ist es. So lernen wir jeden Tag dazu. Ja, passiert. Ja. Also jetzt fahren wir gerade das Backend von der, vom Scanner runter, also die Software, ähm, sodass wir dann den Prototypen installieren können. Danach fahren wir es wieder hoch und dann schauen wir, ob der kommt. Generell ist es jetzt so, und das ist, warum auch die Silvia dabei ist, ähm, es braucht viel Erfahrung, um hier einen Prototypen wirklich auf den Scanner zu installieren und zum Laufen zu bekommen. Gut, du registrierst hier und ich tue schon mal hier unseren Probanden wieder rein. 
So, beim nächsten Scan kannst du ein bisschen zwischendrin mal ab und zu wackeln. Oh, jetzt wird es richtig spannend. Noch eine, eine Minute. Minute. Hast dich ab und zu bewegt schon? Cool. Die Spannung steigt. Es ist natürlich super spannend, die Prototypen hier schon zu vertesten, technisch und zu sehen, wie was, was man selber entwickelt hat, auf dem Scanner läuft. Noch cooler ist es natürlich, wenn man dann in die Klinik geht und wirklich Patienten damit scannt. Noch rödelt er nicht rum, oder? Na, die Bilder sind noch nicht da. Nein, jetzt. Jetzt. Oh ja, da ist richtig. Hier sieht man, so soll es nicht ausschauen. Im ersten Scan hat alles noch funktioniert, da hat er sich nicht bewegt, unser Proband. Im zweiten Scan hat er sich bewegt und wir sehen hier, dass sozusagen eine rote Flagge kam und das detektiert wurde. Und dem technischen Assistent würde jetzt dieses Feedback gegeben werden und der würde dementsprechend den Scan wahrscheinlich wiederholen in dem Fall. Cool, stark. <lacht> Haben wir es geschafft. <lacht> Wenn ihr noch mehr zum Medizintechnikstudium erfahren wollt, schaut doch mal hier. Noch mehr Videos zum Technik- und Ingenieurswesen findet ihr hier.